Ok. Alors, Professeur okay. Lavoisi, mm -hmm. et je dis à sous Radio Génération 2000, tout à tout, je dis à, et il y a un paquet de choses qui passé dans le monde dans le dis Et plus précisément, dans le pays, nous, Haïti, qui a traversé un moment difficile, conjoint du pays, a, et pas de monde qui connaît qui côté ça pour aller, pas de monde qui connaît qui côté yo campé. Nous même dans tout château aujourd'hui a ou c'est une monde que nous ciblons dans tout château pour faire un petit parler ensemble avec auditeurs auditrices Radio Génération 2000 fan tout château de conjoncture pays d'Haïti et nous connaissons même ou pas un problème pour ça au calage Jean Jean voulait là fait comme si c'est dans la voisier c'est dans chomi dioté on met la gueule Jean voulait sans penser de ça qui passé en Haïti aujourd'hui a nous pas faire présentation non, nous pas la présentation, nous pas même mandé au nom parce qu'on passe de présentation. Nous pas même nous pas même besoin mandé au nom parce qu'on passe de présentation. Tout le monde connaît c'est la voisier chez la voisier qui l'a jodi. Merci, merci. Professeur la voisier qui l'a touché à tout. Ouais, même pas mandé non. Souvle souvle bail et tout, souvle bail, vous voyez problème non. Écoutez, professeur Lavoisier, tout le monde connaît, est professeur Del Mundo. Professeur Del Mundo. Moi, je ne sais pas si c'est vraiment. Professeur Del Mundo, vous avez dit. Jusqu'à présent, du côté, vous avez détrôné de tout ça, vous avez mis en équation de vos dégâts, qui a des difficultés majeures pour dégâts traverser. C'est une très bonne question. C'est bien malheureux pour nous, pays nous, trouver le façon de situation comme ça. Mm -hmm. et, mais ceci étant dit, ce n'est pas un problème. Dans ça, c'est que il y a deux bagages qui m'ont fait. Il y a un problème de honnêteté au niveau de nos intellectuels. Okay. Et il y a une malhonnêteté ou bien une mauvaise foi au bon côté de nos politiques. Et pour quelle raison de dire ça, c'est que et, toute l'histoire de notre pays est marqué par des cycles de crise systémique successives. Ça veut dire que pour vraiment comprendre ce qui a passé là, il y a des constantes dans l'histoire du pays, il faut aller voir jour là-dedans. Et si nous remarquons, il y a un point qui est important. Alors c'est une problématique que des auteurs étaient toujours avancés, certains d'entre eux, mm -hmm. quelque sorte, c'est qu'il n'y a pas qu'à comprendre en dépit de ensemble de soulèvements populaires euh, général qui était qu'on a fait en est dans le pays d'Haïti protestation populaire généralisée nous avons un peu par exemple la première révolte ou bien révolution sociale de 1843 avec Akao qui va escompter avec un échec et nous un système de régénérer technique nous va venir en deuxième avec en 1867 avec Sana et nous voyons comment comme un système d'environnement assassiné ça n'a et le système de régénérité et encore nous voyons venir gagner l'autre encore avec Fignolet Daniel Fignolet vous avez tout de 19 la révolution de 1946 la révolution noiriste nous voyons comment comme un système de régénérité au point que dernier grain qui va gagner ainsi avec idéologie ça cette vision euh, de la révolution noiriste c'est du massé estimé et nous voyons à qui ça va les compter avec euh, un régime dictatorial que dit Valier, qui même soutient des dents comme ça, par le médian des dents pédien, et en dernier pour eux, lieu, la révolution sociale de 1986, qui t'a parlé au vivoire à la démocratie. Mais, cependant, le qui régime démocratique, qui c'est une forme d'aspiration du peuple haïtien, bon, je ne veux dire à nous, ouais, de 86 à nos jours, c'est un régime jusqu'à maintenant, avec une constitution qui a amendé, qui n'arrive pas à accoucher résultat qui par exemple qu'à changer le système. Maintenant, qu'est-ce qui explique en, en quelque sorte les difficultés qui gagnent pour aspiration peuple là à travers les, les, la manifestation de ces différentes formes de euh, protestation sociale, par exemple qu'à arriver à accoucher le changement réel pendant plus passé deux siècles. Deux siècles. Mais mm -hmm. je nous fais dans ma main. Pour nous clair que nous ne sommes pas les premiers. Ok? Et bien, le premier qui a fait face à les gens de soulèvement, c'est qu'on a assisté à la raison. Je vous dis, hein, nous avons les réseaux sociaux, nous avons la technologie qui nous permet, qui permet à ce que nous capter moins. Et ça, et bien sûr, les réseaux sociaux, je vous le déterminant, 
pour permettre de comprendre une série de bagailles et même en même, et en même temps influencer l'opinion publique, orienter l'esprit nous dans un autre, dans un sens ou dans un autre. Maintenant, ce qui est important, c'est que le constat que l'a fait, je ne le dis, hein, c'est toujours crise ça, crise systémique ça. Mm -hmm. Et c'est ça fait à un certain niveau, nous est toujours venu dans le là, mais essayé attirer l'attention de plus d'un sur une analyse systémique. Et si vous remarquez bien, il y a une carence la carrière intellectuelle pour le fond analyse systémique. C'est toujours des analyses sectorielles. C'est mm -hmm. toujours des analyses euh, et, 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 on est capable de dire, et, qui sont caractérisées par une démarche et individualistique. Mm -hmm. okay? Mais si vous nous regardez Haïti, il faut nous regarder Haïti à, comme un tout, de façon holistique. Et le, fa le, le, le fanatisme vient prendre le dessus sur l'esprit citoyen. Mm -hmm. Ceci étant dit, le fait que appartenu à tel parti politique privé de sens du citoyen. Exactement. Il vient mettre de côté le fait que je connais que m'appartenu à une nation ou bien m'appartenu avec une patrie. Maintenant, ce qui est important, c'est que ces partis politiques ou bien courants qui me la donnent, qu'après qu'on avait besoin de, de façon et conjoncturelle, c'est lui-même qui est pour me défendre sous scène. Alors là, ouais, une bonne vision restreinte de la réalité haïtienne. Et ce, ça, ceci pour mettre nous dans une situation côté que, à chaque fois que nous faisons face à un problème, nous avons pointé du doigt. Ce qui va empirer, empirer le fait que nous ne pouvons pas mettre tête nous ensemble en tant que citoyens qui ont fonctionné en dedans du même pays, du même nation. Et si je ne dis à nous et ça là, je vous dis, hein, personne, à aucun moment, n'a pas identifier l'auteur qui derrière la situation. Ça, à dérouler là. Mm -hmm. comme des dégoûts, des choses comme ça. Avec des personnes qui ont identifié qui dit ça qu'a fait là. là. Ça qu'a fait là. <rire> si nous gardons... Mais, mais, mais moi, ça a fait dans l'improvisme, pas, pas vraiment un auteur, non, là. Non, 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 non pas, fait, pas forcément. <rire> pas de mouvement, pas de protestation sociale qui, qui fait dans l'improvisme. Je ne sais pas si c'est un improvisme. Allez, sérieux. Allez, sérieux. Ah, à moins que ce n'est pas le peuple qui a décidé. Non, le peuple n'a jamais décidé, nous ne pas être tout menti. Le toujours, le toujours mené le peuple. Mm -hmm. Après, peuple ou capable peu, qui ça peut caractériser dans la vie politique peut caractériser ce qu'on appelle le pathos le peuple c'est pas le logos le logos c'est mon qui a raison qui a réfléchi sur des intérêts et qui a utilisé une forme de rhétorique pour manipuler le, le pathos le peuple mm -hmm. le peuple toujours fait l'objet de manipulation mais quand vous avez peuple assorti dans la manipulation mm -hmm. premier prêt à nous faire si on travaille d'éducation civique mm -hmm. C'est-à-dire que permettre que le peuple ait accès à un minimum d'éducation, au moins 80% de la population nous est capable de dire qu'il est arrivé à faire un philo, qui maîtrise un minimum d'esprit critique, qu'on est capable de dire, OK, là, il y a un certain sens de, a un certain sens de responsabilité, ou capable de dire, là, ça, ça, le peuple, ça, il ne peut pas courir, quitter le monde, mener dans le coup Là, ça, c'est l'autre démarche. Mais là, il y a 80% de la qui va lui, confronté avec une réalité économique extrêmement difficile, chômage, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de goût, pas de gaz, augmentation et de salaire, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Finalement, la situation même économique là, vient dépriver nous, nous vient priver nous de, 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 de dignité en tant que monde. Voir pour être capable de trouver nos situations pour produire une réflexion, une réflexion qui est sain, pour le dire, ok, je choisi tel ou tel monde, tel ou tel monde, et puis pour le pour dire, ok, ça c'est choix et résultat. Non, du tout pas. Ces conditions-là ne sont pas réunies. Alors, nous pas qu'à dire, ok, c'est le peuple-là qui décide. Tout le monde nous attend de qui tout, c'est le peuple-là qui décide. Son rhétorique, son, c'est un narratif que nous avons pour cacher, en quelque sorte, mais qui derrière. Par contre, si vous comprenez ça, je veux. Non, 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 que vous construit pour les peuples à manipuler, à manipuler les peuples pour les peuples à travailler, faire, 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 faire ce qu'on a fait là, de quoi vous êtes capable de dire ces peuples là Est-ce qu'on reconnaît Parce qu'en réalité, tout se construit sur le peuple. Alors, comme disait, et comme l'a si bien défini euh, euh, Michel Onfray, le philosophe français, il dit que le peuple, en réalité, ce sont ceux sur qui le pouvoir est exercé. Maintenant, dire que le peuple peut, en quelque sorte, renverser le pouvoir, non on peut utiliser le peuple 
pour comme cobaye pour renverser le, le pouvoir. C'est le travail des conflits, du conflit entre eux, des élites de la nation. Et Mungiba connaît bien, pour jouer une stabilité en des deux pays d'Haïti, il faut que les élites de la nation soient d'accord sur un projet collectif. Comprenez bien mm -hmm. Ça me dit là. Pour arriver à une stabilité en des deux pays d'Haïti, il faut que les élites de la nation. Bon, moi, même, non, moi, même, dis ça, son façon de parler, ouais, c'est moi, même, pour moi, même, pas qu'il est Et ça n'a pas le jour là, tout. Et pour, ouais, oui, je vais dans le français, pas qu'il parce qu'à chaque fois, on fait situation de crise, ou pas qu'il est ou bien des apatrides, ou bien des, 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 des tchoules, mais pas qu'il est Et déjà, il manque de cran, il manque de courage. Et pas qu'il est politicien. Non, pas qu'il est politicien, pas qu'il est pas qu'il alors, il faut comprendre tout. La politique, c'est un sens qui noble. La politique a été toujours l'affaire des, des dieux. Il faut comprendre la gestion de la cité. C'est l'affaire des dieux. Ce n'est pas l'affaire des, 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 des petits esprits, des, des, des esprits de, de classe primaire, des, des esprits primitifs. Ou pas qu'à prendre une cité pour te dire 11 millions d'individus pour la guerre avec des petits esprits qui ne pas maîtriser les ABC et, et les éléments et, 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 élémentaires. De, de, de la politique, les éléments élémentaires de ce qui est un régime démocratique, un régime dictatorial. Voilà. Écoutez, vous avez vu, nous avons la théorie, nous avons dit, nous avons avancé des théories politiques, nous avons essayé de branler 80% de nous qui ne sont pas avec des, une, une forme de philosophie politique quelconque, mais ils ne disent pas en quelque sorte. Tout ce qu'on a raccroché, on a rapporté, c'est bagaille que vous avez dans les laboratoires et des universités occidentales et que vous avez dans le pays pour nous adopter dans le pays qui n'a rien à voir avec la réalité haïtienne. Mm -hmm. Ça, nous clés sous lit. Mais la situation, ça vient aujourd'hui à nous confronter là. En est dans le pays d'Haïti, ce n'est pas la première fois que nous nous confrontons. Mm -hmm. Deuxièmement, nous avons négligence quelque part du fait que nous n'avons nous jamais appris de l'histoire. Nous avons perdu le sens de l'histoire. Le devenir historique du pays, j'ai bien dit historique, il dépend bien entendu d'une analyse systémique de l'ensemble des éléments, des contradictions internes qui existent dans les pays depuis le début de, de l'indépendance, depuis les nouveaux pays d'indépendance dans les pays d'Haïti. Eh bien, il faut qu'il y ait des intellectuels chevronnés de haut calibre qui chita ensemble, pas de façon individuelle ou sectorielle. Je, je fais référence ici à des philosophes, des hommes de la pensée, des hommes qui eh, ont un certain esprit libre pour être capable de produire une réflexion, prendre de la hauteur, pour réfléchir sous réalité pays d'Haïti. Et proposer un retour après avoir diagnostiqué la réalité d'Haïti suivant différentes approches, différents angles, et puis pour proposer une solution qui est capable d'inscrire dans une certaine durée. Ça, il faut nous d'accord que je ne dis hein, nous, avons, nous sommes en présence, nous n'avons pas assisté à des amateurs en politique qui ont bêtisé dans la figure de mon qui n'ont pas caché le résultat. Maintenant, il faut nous donner courage tout pour nous dire cette carence que nous n'avons pas assisté, je ne veux ce déficit en, 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 en moral, il traduit en quelque sorte la vérité que nous avons qui besoin d'un changement. Ça va passer aujourd'hui. Ça va passer aujourd'hui. Maintenant, est-ce que. Si nous entrons de façon plus, plus pragmatique, mm -hmm. est-ce que nous sommes capables de dire ça qu'a fait là dans l'avantage qui est essayé Nous avons bon son thèse là qui peut être capable de bizarre pour tout le monde. Ça so, qu'a fait là là, nous même thèse pas, je me comprends, il est plus dans l'avantage Ariel que dans l'avantage opposition. Mm -hmm. Ça fait un bizarre. Il faut faire pour comprendre. Ariel a besoin de mm -hmm. faire une élection. Mm -hmm. Ok? Pour Ariel pour faire une élection, nous recommandons un bandit pour un pays. Ariel a besoin de ce qu'on appelle de, 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 de certaine sécurité parce qu'il faut organiser l'élection, mais il faut conditions sécuritaires mm -hmm. Ariel a besoin de, 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 de l'armée ou bien l'armée américaine ou bien une troupe au niveau de l'OEA, ou bien l'ONU, ou bien sur le terrain, pour assurer la sécurité. Cette forme d'occupation, la important, la vie rôle déterminant pour l'organisation de l'élection, des élections. Mm -hmm. Pour qui raison de ça mm -hmm. Parce que, en réalité, 
Fort Ariel poussé à l'extrême situation de crise, sa violence, ça a, de façon pour jouer nos justifications auprès des Blancs, auprès des Américains, pour être capable, bien entendu, de voyer soldats en dedans pays. Mais qui sont passés son pays comme si capable de fonctionner avec subvention étatique et chaque temps? Le regarder et Gaza pour nous faire référence avec. Oui, écoutez, ce eh, sont secteurs qui contrôlent et je connais que qui n'est pas lié sur toute l'activité économique du pays. Alors, on dit gaz, en quelque sorte, c'est le moteur central dans le fonctionnement de l'économie. Parce que fort besoin, vous besoin de gaz, vous besoin de courant, machine, moto, <coughs> tout bagaille pour leur fin produit, il faut marchandiser, aller tel côté, vous besoin de courant pour machiner pour marchandiser vos produits. Parce qu'il faut une circulation pour une activité. Son secteur qui est vraiment est stratégique pour le pays. Et c'est parce que le stratégique qui fait une bataille constante pour contrôler. Mm -hmm. et, et du moment qu'on vient contrôler, on a créé une crise à n'importe quel moment dans le pays. <coughs> Par contre, c'est pas bon C'est-à-dire que des mouvements et secteurs, ça, automatiquement, ou de, ou déjà générer une crise. Et souvent, je calme les esprits ou capable de jouer sous ce secteur ça. Donc, so, so, basically, les Ariel Bini, ils disent la montée de prix de gaz, bon, c'est qu'à un certain moment, il est incompatible avec le niveau salaire et le euh, niveau salaire et minimum. C'est-à-dire que le coût de la vie en vie a bien plus cher, a bien inflation, mais ceci étant dit, le pouvoir d'achat peuple là avec des gens qui 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 travaillent, ils pas ils pas capables. Si on monte prix gaz là, maintenant toute production qui fait avec base avec gaz, tout ça qui fait que tu utilises gaz, puisque cost de production, cost de cost de coût de production va augmenter, depuis coût de production va augmenter, et mais et et producteur oblige de refléter coût de production en 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 prix en prix en prix produit. Maintenant qu'on y a là, l'on vient sur le marché, il y a un bagarre où tu as 15 gouttes. Ouais, je n'y passe à 20 gouttes mm -hmm. parce que faut 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 producteur là protéger tête li est-ce qu'on prend jamais de protéger intérêt pour fili mais t'as qui ça te passe si qu'on y a là on vient acheter baga là 15 gouttes ou tu qu'on achète 15 gouttes on vient acheter 5 et 20 gouttes 5 gouttes ça les sorti dans poche ou mais les sorti dans poche ou problème qui gagne c'est que si on te qu'on a payé et 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 salaire minimum aussi on te qu'on a payé 40 gouttes qu'on y a c'est où même qui vient perdre parce que le salaire minimum, nous, en quelque sorte, il va augmenter. Il faut augmenter le salaire minimum, nous, de 10 gouttes. Parce qu'en réalité, il faut toujours 5 gouttes. De quoi vous avez toujours 5 gouttes de réserve. Ça veut dire, on met dans nos situations là. 